Hi everyone, this is Ron for Ron Santos TV and welcome for another DIY episode. while you're staying at home, or working from home, or kung nag-aaral ka man sa bahay, or kung meron ka mang estudyante na nag-aaral sa bahay, just imagine na mabango lahat ng nasa paligid mo, na relaxing yung nasa paligid mo. Di ba mas makapagko-concentrate ka at mas mapapakalma mo yung sarili mo? So, today, ang gagawin natin ay mag-DIY tayo ng linen and home spray na pwede mong i-spray sa anumang space ng bahay mo. Let's say, in your curtains, sa cover ng pillows mo, o di kaya naman sa bedroom mo mismo. So, napaka-perfect na video na ito. Watch out until the end. So, itong linen and home spray ay maliit lamang na percentage ng oil fragrance na gagamitin natin. Kasi nga, ginagamit lang ito. Let's say, for example, para mawala yung mga bad odors sa space natin. Let's say, nagpito ka ng isda sa kusina mo, pero gusto mo agad mawala yung amoy ng malansang isda sa kusina. Ang gagawin mo lang, mag spray ka lang nitong home spray na to or itong linen and home spray na ito para ma-eliminate yung mga bad odors. Ganon din naman sa kwarto. Let's say, halimbawa, medyo hindi ka nakapaglaba or meron kang mga guests na magka-come over sa bahay mo pero gusto mo na perfect yung amoy ng space mo. Ang gagawin mo lang ay mag spray ka lang nito. But again, maliit na percentage lang ng oil fragrance ang kailangan natin dito. Let's say about 5% of oil fragrance sa concentration or formulation na gagawin natin. So, wag mong asahan na tatagal siya ng napakatagal. Kasi again, ang purpose ng linen home spray is to eliminate those bad odors. Perfect din naman itong linen home spray na ito. Let's say, for example, hindi ka makapag-focus if you have problem in focusing to stop or kung nahihirapan kang matulog sa gabi, mag-spray ka lang ng konti nito sa pillow mo o di kaya dun sa space sa room mo. Siguradong mas matutulungan kang makatulog at matutulungan ma-relax yung mind mo, mapakalm, mapakalm yung sarili mo. Without further ado, let's get started with the raw materials and tools na kailangan natin para magawa itong linen and home spray. So ito na nga pala yung mga raw materials at mga tools na gagamitin natin para sa paggawa ng ating home spray. So unang-una sa ating tool, kailangan natin ng beaker or ng kahit anong bagay na pwede mong pagmixan ng mixture mo. So sa akin, sa case ko, wala akong beaker. So gagamit tayo nito mason jar or garapon na to. Tsaka ito. And then, kailangan natin ng graduated cylinder para masigurado na tama yung measurement natin. Kailangan din ng, ng stirrer. Pero wala nga ako stirrer. So ito gagamit natin. Well, stirrer din naman to. And also, yun lang naman ang kailangan natin sa ating mga tools. Kailangan natin ng pagpaglalagyan, syempre, pag i ng ating um, mixture. So, with this one, wala din naman ako nabili na PET bottle. Ito yung luma naming lalagyan ng alcohol. This is also a PET bottle, a trigger, trigger sprayer. Yan. So, di natin ilalagay mamaya. This is 250 ml PET bottle. And sa mga raw materials natin, ang pinakauna is yung ating perfume grade alcohol or pwede rin ang heavy alcohol just like the one that I have here. 95% to this is from Fragrance Factory. Kailangan natin ng fixative. Kailangan natin ng dipropylene glycol or DPG or propylene glycol will also work. Kailangan natin syempre ito yung pinaka main ingredient natin, yung ating fragrance oil. Dito sa linen and spray na to, linen and home spray na to, ang gagamitin natin ay lavender and i-mix natin ang peppermint. Siguro 50% lavender and 50% peppermint ang ilalagay natin. And lastly, last but not the least is ang ating distilled water. So, yun na nga guys, yung mga raw materials at tools na gagamitin natin. Again, hindi, kaila, kagaya ng mga previous vlogs ko, hindi natin kailangan bumili ng mga mamahalin na equipment for this. Most especially kung gagamitin mo lang naman siya for your own use. Pwede tayong gumamit na kung, kung ano man yung mga meron sa bahay natin. Kagaya nitong kutsara na to, itong kutsara ng tingin na gamit na to, pwede mo na siyang gamitin para maging steerer mo. And kung wala kang pambili ng beaker, beaker usually takes around 
um, 400 to 500 pesos. That's only for 100 to 250 ml. Pwede ka naman gumamit ng garapon na meron ka sa bahay since gagamitin lang naman natin siya para um, paghaluan ng perfume na gagamitin natin. So, simulan na natin ng pagmimix. Ang una natin kailangan ay 5% ng ating oil fragrance. So, ang oil fragrance na meron tayo dito ay peppermint at saka lavender. Paghahaluhin lang natin sila. Kasabihin ko sa inyo kung ilang percent yung oil fragrance na ilalagay ko. By the way, ang gagawin nga pala natin is 250 ml yung gagawin natin. Okay? So, this formula is for 250 ml. Kung mas marami man yung gagawin nyo or mas konti, i-complete nyo na lang. Okay? <laughs> so, for the 5% ng 250 ml na oil fragrance, that's gonna be 12.5 ml. So, ang gagawin ko is 7.5 ml ng lavender. So, gagamit ako ng... Okay, there. Alright. And then, since 12.5 ml ang kailangan natin, imimix ko lang itong peppermint na to sa ating mixture. Hmm, ang bango nito. 5 ml. Okay, yan. 5 ml. Side lang natin itong mga oil fragrances na ginamit natin. And then, lagyan natin siya ng 1% ng fixative or 2.5 ml for our 250 ml mixture. So, ito yung fixative natin. So, sa mga hindi pa nakapanood ng mga previous vlogs natin, pwedeng-pwede nyo balikan yung mga previous videos, lalo na yung sa paggawa ng perfume, kasi nakalagay doon kung ano ba yung kung ano ba yung DPG para sa yung propylene glycol at saka fixative. So, this is by the way the DPG or propylene glycol. Ang kailangan natin dito is 2% or 5ml. So, measure lang ulit natin. There you go, 5ml. Then, set aside lang natin yung DPG at saka fixative. So, ang next na natin is ang ating alcohol. So, ang kailangan natin na alcohol dito sa mixture na ito is 40% ng 250 ml or 100 ml ng alcohol. Ang ginawa ko lang, dahil nga wala akong beaker, nagsalin ako dahil 10 ml itong graduated, graduated cylinder natin. <laughs> Sampung 10 ml yung lagay ko. Nilagay ko dito. Yan. So, ito na yung ating 100 ml na alcohol. Lalagay lang natin to dito. So, yan. So, mamaya i-mix natin yan. So, ang next na natin after natin ilagay yung ating oil fragrance, fixative, at saka propylene glycol, lalagay na natin yung pinakahuling ingredient which is yung ating distilled water. Sa distilled water, kailangan natin ng 52% or to fill up yung kulang doon sa 250 ml. Yung 52 ml or 52% rather ng 250 ml is 130 ml. So, wait lang guys. Yung measure ko lang ha. So, ayun na nga. 130 ml ng distilled water natin. Ito siya. Nilagay ko na dito. Minessure ko na rin. Ito na yung ating mixture. Sasalin lang natin. So, once again guys. Itong lahat ng ito. Lahat na nakikita nyo dito ay nakasanitize lahat. Lahat ng raw materials at saka yung ating mga tools, nakasanitize mabuti yan. So, imimix lang natin mabuti. And then, ayan na. Ang ating Ito na ang 
ating mixture. Tapos na. So, ang gagawin na lang natin, napakabango na, amay ko na siya dito. Oh. Ang gagawin na lang natin ay isasali natin siya sa ating 250 PET batter. Salin lang natin itong mixture natin sa ating sa ating PET bottle. Nagamit tayo ng small panel. So, taran, meron na akong panel. <laughs> Pero napakaliit niya, eh, no? So, kung nagtataka kayo, bakit ba cloudy itong ating mixture? Normally naman, pagka mga linen spray, talagang medyo cloudy siya. And, one of the reason behind is because mas mataas yung percentage ng water natin kesa sa ating alcohol. So, ayan nga, this works better. Yun. Nasali na natin lahat. Medyo hindi ko lang siya napuno, guys, kasi medyo natapon-tapon nga, eh, no? <laughs> okay. So, ayan na. Wait lang, ha. Ipitin ko lang itong mga kalat-kalat na to. So guys, tapos na tayo sa ating linen and home spray. Successful nga tayo. At gusto ko lang i-discuss kung bakit nga ba cloudy itong nagawa natin na DIY linen and home spray. Normally naman, pag bumili ka ng mga linen spray, most especially doon sa mga commercialized na shop, ganito talaga yung color niya. Kaya nga, madalas is naka-amber bottle siya. O yung mga kulay ganito, oh. Mga ganito. May mga plastic bottles kasi na amber na ganito or di kaya naman yung mga coated na klase ng bottle like yung mga plain white. Magka-flash ako sa screen yung mga example ng mga linen home spray na ginagamit ng mga PET bottles. So, bakit mas madami as mas mataas yung percentage ng distilled water natin kaysa sa perfume grade alcohol or sa ating alcohol? Bakit nga ba? This is because of those furnitures na meron tayo sa bahay. Kasi kapag mataas na percentage ng alcohol lang nilagay natin sa ating mixture, pwedeng makadamage ito ng kulay or yung mga mga barnes na meron tayo sa mga furniture natin. Let's say for example, mag spray ka nito doon sa kama mo. Eh yung kama mo, yung frame niya is nakabarnes siya or wooden, wooden na ano siya, na klase ng frame. So possible na mag-discolorate yun. Ganon din naman, let's say, mag-spray ka sa kortina nyo. Sa baba ng kortina nyo, let's say, meron dyang sofa. Yung sofa nyo is wooden din, na nakabarnes din. So, para hindi maruwen yung kulay nung, nung barnes or ng furniture na yon mas maganda na gawitin natin ay mas mataas na mixture or percentage ng distilled water kesa sa alcohol. Okay? So, if you have questions, please comment down below, okay? Pwede nyo rin itong gawin pang negosyo. Again, pwede nyo siyang i-compute as a big batch dun sa 250ml mixture na ginawa natin today, okay? So, uh, once again, please do comment, share, and subscribe to this channel para mas tumaas pa yung algorithm, mas marami pa tayong matulungan. Mas maganda rin kung isi-share nyo siya sa mga family member nyo at sa mga friends nyo na gustong mag-DIY at gustong mag-negosyo para makatulong din tayo sa iba. Once again, this is Ron Santos and thank you so much at nakarating ka sa punto ng video na ito. Bye-bye for now and, and um, see you in our next vlog. Oops guys, wait lang pala, nakalimutan ko. Ihabol ko lang ha, available nga pala ang ating scented candles at ang ating car and home diffuser or hanging diffuser sa aming Shopee account. Ililink ko mamaya sa baba sa description box kung saan nyo ba makabibili yung mga yun, okay? Lalagyan ko na rin ng mga few clips dito about the sa scented candles at saka sa home or car hanging diffuser, okay? Babay na talaga, okay? <laughs>